solo hay una plancha postulante, la posesión será el 26 de febrero. Este jueves a partir de las 9 de la mañana se elegirá el nuevo directorio del Comité Pro Santa Cruz por la gestión 2021 al 2023. El gerente administrativo Diego Castedo informó de quiénes son a los que se van a elegir. Se elegirá la única plancha que ha cumplido con todos los requisitos, que es el doctor Rómulo Calvo, candidato a presidente, el ingeniero Fernando Larache, candidato a primer vicepresidente y el señor Estelo Cochamaniri, candidato a segundo vicepresidente. La Feria Exposición es el lugar donde en un salón se está acomodando todo para la realización de la elección del nuevo directorio por motivos de la pandemia. Se decidió que se traslade al Salón Guaraní. Como pueden observar, eh, eh, gracias a la Feria Exposición, que nos ha cedido su, el Salón Guaraní, cumpliendo así con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Eh, en este sentido, todos estos protocolos fue elaborado, fue elaborado por la Sociedad de Ingenieros, donde como verán estamos cumpliendo un metro y medio de distancia, y como verán estamos cumpliendo absolutamente con todas las medidas exigidas por el COE ¿no? departamental. Vamos a tener dos ánforas para dar un poco más de agilidad y, bueno, y, y terminar lo antes posible la, la asamblea. ¿no? ¿Hasta qué hora se prevé ya tener eh, concluido toda esta jornada? Este Estimamos que, eh, que hasta las 2 de la tarde podemos ya tener eh, concluida la asamblea de la cruceñidad. ¿no? Importante entonces el cambio de lugar por normas de bioseguridad. Correcto, cumpliendo con todos los protocolos, como lo mencioné y como lo establece el, el COE eh, municipal, departamental, estamos cumpliendo absolutamente con todas las medidas de, de bioseguridad. Solamente van a ingresar, esto es bueno recalcar, las personas acreditadas y obviamente ustedes la prensa, y bueno, este, con uso barbijo obligatorio, en caso contrario no, no van a poder ingresar. Este jueves son 240 delegados de 24 sectores que van a elegir al nuevo presidente y sus dos vicepresidentes del Comité Pro Santa Cruz.